Dear students, তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আমাদের মাঝে অনেক দিন ঈদের বন্ধ ছিল যার কারণে অনেক দিন আমার ক্লাস তোমরা পাওনি আজকে অনেক দিন পরে আমি আবার ক্লাসে ফিরে আসলাম তোমাদের ক্লাস নিতে আজকে আমি তোমাদের যে জিনিসটা তোমাদের আলোচনা করব সেটা হলো আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের যে क्वेश्चन নাম্বার 7 আছে প্যারাগ্রাফ আবার আমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপারও প্যারাগ্রাফ আছে কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে যারা তারা হয়তো এখনো সেই পেপারটা জানো না আমাদের সেকেন্ড পেপারও প্যারাগ্রাফ আছে এখন আমাদের প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য আমাদেরকে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয় বা কিছু স্টেপ আছে যেমন আমাদের অনেকেই যেই কাজটা তোমরা করো সেটা হলো একটা প্যারাগ্রাফ শিখে অনেকগুলো লেখার এগুলো স্যারদেরকে বলো যে স্যার আমাদেরকে এমন একটা কৌশল শিখেতেন যেটা আমরা একটা শিখে অনেকগুলো লিখতে পারবো তবে আমি তোমাদেরকে বলবো যে আসলে এই ব্যাপারটা আমার কাছে পছন্দ না যদিও এটা হলো যখন তুমি একদম যে বলে যে যখন দেয়ালে পিঠ থেকে যায় তখন উল্টি কিছু করতে হয় সেটার ক্ষেত্রে হলো তুমি এই কৌশলটা অবলম্বন করতে পারো তবে তোমাদের এইভাবে কিন্তু নিজেদের জ্ঞানটাই আস্তে আস্তে তোমার তোমরা নিজের একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলতেছ কারণ আমাদের স্টুডেন্টরা এই জিনিসটা করে কিন্তু নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ফেলতেছে যার কারণে আসলে অনেক কিছুই জানে না দেখা গেছে যে অনেকে আমাদের দেশে বলে যে অনার্স মাস্টার্স করার পরেও যে বলে যে ঘোড়ার গাছ কাটে আসলে ব্যাপারটা হলো এটাই যে মানে তার ভিতরে তো কিছু নাই দেখা গেছে যে একটা ছোট্ট বাচ্চাকে যদি পড়াতে দেয় তখন সে পড়াতে পারে না এর পিছনে যে কারণটা তোমরাও এই সমস্যাটার সম্মুখীন হবে যদি তোমরা এমন করো যে তোমরা কি করলে একটা শিখে দশটা পনেরোটা বিশটা লেখার কৌশল রপ্ত করলে তাহলে যে জিনিসটা হয় সেটা হলো তোমার অনেক শব্দ তুমি নতুন শিখতে পারলে না পুরাতন একই শব্দ দিয়ে তুমি বারবার যে বিভিন্ন প্যারাগ্রাফ লিখলে তখন দেখা গেছে তোমার মধ্যে নতুন কোনো শব্দ ইনপুট হবে না এই জন্য আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা সাজেস্ট করব সেটা হলো তোমরা অবশ্যই অবশ্যই বিভিন্ন বই থেকে প্যারাগ্রাফগুলো কয়েকবার করে পড়বে তাহলে তোমরা নতুন নতুন ভোকাবুলারি তোমাদের মধ্যে ইনপুট হবে কারণ যে কোনো ইংলিশ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমি আবারও বলি যে ইংরেজিতে যদি কেউ ভালো করতে চায় তাহলে তাকে সবার আগে যেই জিনিসটা করতে হবে সেটা হলো তাকে শব্দ জানতে হবে ওয়ার্ড যত বেশি তুমি জানবে তত বেশি তুমি সেটাতে ভালো করতে পারবে যার কারণে তোমাকে অবশ্য অবশ্যই ইংলিশে ভালো করতে হলে তোমাকে শব্দ সম্পর্কে জানতে হবে এখন আসো আমরা প্যারাগ্রাফ লেখার ক্ষেত্রে কি কি কৌশল অবলম্বন করতে হয় সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে যেই সিকোয়েন্সটা থাকে যেই সিরিয়ালটা থাকে সেটা হলো ডেফিনেশন সবার আগে যে তোমাকে একটা প্যারাগ্রাফ দিল লেখার জন্য সেটার সংজ্ঞা লাগবে ফার্স্টে সংজ্ঞা লিখতে হয় তারপরে যেটা সেটা হলো ক্লাসিফিকেশন প্রকার ভেদ এটা কয় ধরনের হতে পারে সেটা লিখতে হয় তারপরে ডেসক্রিপশন এটা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা লিখতে হয় তারপরে গুড সাইডস ব্যাড সাইডস ভালো দিকগুলো তারপরে আসবে খারাপ দিকগুলো আগে খারাপ দিক না আগে ভালো দিক লিখবে তারপরে খারাপ দিক তারপরে সলিউশনস এই যে খারাপ দিকগুলো এগুলোর কী সলিউশন তুমি দিতে পারো সলিউশন তোমাকে লাগবে তারপর হলো কমেন্ট তোমার নিজ থেকে একটা মন্তব্য দেবে এই যে ষাটটা পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে এই ষাটটা পয়েন্ট তোমাকে অনুসরণ করতে হবে এখন শুধু এই ষাটটা পয়েন্ট অনুসরণ করলে কিন্তু হয় না কারণ তোমাকে যখন তোমরা ফার্স্ট পেপারের প্যারাগ্রাফগুলো তোমরা লিখছ তখন তোমাকে সবার আগে যেটা দেখতে হবে সেটা হলো তোমার প্রশ্নের মধ্যে কিছু কোশ্চেন দেওয়া থাকে ঠিক আছে যে তোমাদের কোশ্চেন পেপারটাতে যখন প্যারাগ্রাফ লিখতে বলে এই সাত নম্বরে তখন তোমাদেরকে কিছু কোশ্চেন দেওয়া থাকে ওই কোশ্চেনের আনসারগুলো তোমার প্যারাগ্রাফে থাকতে হবে সো তোমাকে ওই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে যার কারণে তুমি মানে ওই যে সবাই বলে যে একটা শিখে দশটা পনেরোটা বিশটা তিরিশটা লেখা ওইভাবে যদি শিখো তাহলে তুমি এই কোশ্চেনের আনসারগুলো দিতে পারবো না তার মানে তোমার লেখাটা একটা কোয়ালিটি সম্পন্ন হবে না কোয়ালিটিলেস হয়ে যাবে যার কারণে তোমাকে অবশ্য অবশ্যই এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে সবার আগে তোমাকে ডেফিনেশন যার কারণে তুমি যখন কোনো বই পাবে তখন তুমি যে কোনো ধরো তোমার সিলেবাসে নাই এখন তো আসলে ইন্টারে আসলে সিলেবাস বলতে কোনো কথা না তোমার প্যারাগ্রাফ মানে তোমার যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে তোমাকে সেটা সম্পর্কে লিখতে হবে ঠিক আছে এখন তুমি যেটা করবে সেটা হলো বই নিবে অথবা বিভিন্ন পত্রিকাতে বা যেখানেই পাও বা ইন্টারনেট থেকে যে কোনো যখন একটা প্যারাগ্রাফ পাবে তুমি সেটা কী করবে আগে প্যারাগ্রাফটাকে দুই একবার পরে নেবে পরে যে ওয়ার্ডগুলো তুমি পারো না ওই কি ওয়ার্ডগুলো তুমি নিচে আন্ডারলাইন করে এগুলোর অর্থগুলো লিখে ফেলবে তারপরে দিয়ে তুমি এগুলো যদি প্র্যাকটিস করো মানে কয়েকবার পরো তাহলে তোমার ভিতরে যেই ওয়ার্ডগুলো ইনপুট হবে তারপরে দেখা গেছে তোমার খুব সহজেই তুমি এই ক্লাস মানে প্যারাগ্রাফগুলো লিখতে তোমার জন্য সহজ হবে যেমন দেখো আমি এখানে ষাটটা যদিও তোমাদেরকে ষাটটা পয়েন্ট দিয়ে দিছি যে এই ষাটটা পয়েন্ট তোমাকে অনুসরণ করার জন্য কিন্
ধরনের প্যারাগ্রাফে কিন্তু এই সাতটা লাগে না ঠিক আছে কিছু কিছু জিনিস আছে যে যেগুলোতে সাতটা পয়েন্ট লাগে না যেমন যদি তোমাকে পলিউশন সম্পর্কে লিখতে বলে তাহলে তোমাকে শুধু এনভায়রনমেন্ট পলিউশন লিখতে বলে তখন তুমি পলিউশনের সংজ্ঞা দিলা বা এনভায়রনমেন্টের সংজ্ঞা দিলা তারপরে ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে পলিউশনের ক্লাসিফিকেশন আছে এয়ার পলিউশন ওয়াটার পলিউশন তারপর সাউন্ড পলিউশন এবার তোমার প্রকারভেদগুলো লিখলা তারপরে ডেসক্রিপশন এগুলা কোনটা কীভাবে হয় এগুলা তারপরে গুড সাইট ব্যাড সাইট পলিউশনের তো আসলে গুড সাইট নাই সো আমি তখন আর গুড সাইট লিখতে পারবো না সো তখন আমাকে লিখতে হবে ব্যাড সাইট তারপরে আমি সলিউশন লিখবো তারপরে আমার নিচ থেকে একটা কমেন্ট লিখব ঠিক আছে যে এনভায়রনমেন্ট আমি যদি এটাকে এনভায়রনমেন্ট পলিউশনকে যদি আমি রোধ করতে পারি তাহলে আমাদের কি সুবিধা হবে বা আমাদের কি জন্য এনভায়রনমেন্ট পলিউশনটা অবশ্য অবশ্যই এটাকে মিনিমাইজ করার প্রয়োজন আবার কিছু কিছু আছে তোমাকে যেমন তুমি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আমাদের জাতীয় পতাকা সম্পর্কে লিখলা তখন ডেফিনেশন লিখলা তারপরে ক্লাসিফিকেশনটা আসলে এমনিতে ক্লাসিফিকেশন হয় না তারপরে আমাদের দেখা যাচ্ছে সাইজের যেই ব্যাপারটা এটা আমি তুমি এটার ক্ষেত্রে ডেসক্রিপশন বা এটার ক্ষেত্রে বলতে পারো আবার ডেসক্রিপশনে আমাদের যে কালারগুলো আছে কালারগুলো কি এগুলো বলতে পারো তারপরে আমাদের গুড সাইড ব্যাড সাইড আসলে মূলত নাই তারপরেও ডেসক্রিপশন বা গুড সাইড লিখতে পারো যে একটা জাতীয় পতাকা আমাদের কি কি ইয়েগুলো তুলে ধরে বিশ্বের কাছে তারপরে ব্যাড সাইড এখানে যে ন্যাশনাল ফ্লাগের কোনো ব্যাড সাইড নেই তারপরে সলিউশনেরও এখানে কিছু নেই তারপরে তুমি কমেন্টটা দিতে পারো তাহলে এখানে আমরা যখন করব তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আসলে এখানে সাতটা পয়েন্ট আছে যে এগুলো জাস্ট এই সিরিয়ালগুলো মেনটেন করতে হয় কিন্তু তার মানে এটা না যায় প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফেই তোমাকে এই সাতটা জিনিসই থাকতে হবে এমন না ঠিক আছে আবার কোনো কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ডেফিনেশন যখন লিখবে তখন ডেফিনেশন সম্পূর্ণটা ডেফিনেশন হয় না ঠিক আছে এখন আবার ক্লাসিফিকেশন অনেক কিছুরই ক্লাসিফিকেশন নাই ঠিক আছে যার কারণে তুমি যখন লিখবে তখন ক্লাসিফিকেশন মানে যেই জিনিসগুলো যেই জিনিসটা নাই ওই জিনিসটা তোমাকে স্কিপ করতে হবে ওটা বাদ দিয়ে দিতে হবে আর বাকি যেগুলো আছে মানে বাকি যেগুলো এটার সাথে খাপ খায় ঠিক আছে অ্যাডজাস্ট করে ওই জিনিসগুলো তোমাকে লিখতে হবে কখনো কখনো দেখা গেছে এখান থেকে সাতটার মধ্যে তিনটা বা চারটা পয়েন্ট দিয়েই একটা প্যারাগ্রাফ হচ্ছে আবার কোনোটা দেখা গেছে সাতটাই লাগতেছে আবার কোনোটাতে দেখা গেছে যে পাঁচটা ছয়টা এমন লাগতেছে সো তোমাকে যে জিনিসটা করতে হবে অবশ্য অবশ্যই তুমি যখন লিখবে তখন এই সিরিয়ালগুলো মেনটেন করবা আর আবারও বলতেছি যে আমরা যখন এই প্যারাগ্রাফ লিখব তখন অবশ্য অবশ্যই আমরা যেই কাজটা করব সেটা হলো আমরা কখনও একটা শিখে দশটা লেখার অভ্যাসটা শুরুতেই করব না সেটা হলো আমরা জাস্ট একটা দুটা প্যারাগ্রাফ এভাবে আমরা শিখে রাখবো যাতে আমরা ভবিষ্যতে খুব সহজেই এগুলো একটা থেকে যাতে দশটা যেটা সেটা হলো আমরা যখন পারব না যখন কিছু করতে পারতেছি না তখন যাতে আমরা এটা লিখতে পারি এই জিনিসটা আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের সমস্যার সময় তখন আমরা যখন একটা হুট করে যেমন এখন আমরা জানি যে করোনা ভাইরাস ঠিক আছে তো আমাদের দেখা গেছে আমাদের কোনো বই এটা পাবো না সো আমাদের যদি হুট করে এটা একটা সমস্যা প্রবলেম সো এই ধরনের যদি হঠাৎ সমসাময়িক কোনো কিছু চলে আসে যেটা তুমি পারো না এই ধরনের প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে এটা তোমাকে তুমি ফলো করতে পারো যেমন আমরা যখন যদি আমাদের ইয়েতে দেখি আমাদের বিভিন্ন বোর্ডের কোশ্চেনগুলো দেখি তাহলে যেমন একটা আছে যে দ্য হিস্টোরিক সেভেন্থ মার্চ স্পিচ সাতই মার্চের বাসন ঐতিহাসিক সাতই মার্চের বাসন এখানে তো আমার সংজ্ঞার কোনো কিছু আসবে না তবে সেই সংজ্ঞা বলতে এটা সাতই মার্চের বাসনটা কে দিয়েছিল কখন মূলত এটা ডেসক্রিপটিভ এটাতে ক্লাসিফিকেশনও নাই এটার গুড সাইড গুড সাইড বলতে ডেসক্রিপশনের মধ্যেই পড়ে যে এটা আমাদেরকে পরবর্তীতে কিভাবে আমাদেরকে যে স্বাধীনতা ইন্ডিপেন্ডেন্স যে আমরা গেইন করছি ওটাতে কিভাবে আমাদের প্রভাব ফেলছিল তারপর ব্যাড সাইড নাই সলিউশন নাই কমেন্ট আছে ঠিক আছে এটা আমাদের জাতীয় জীবনে কী কী প্রভাব বিস্তার করতেছে এটা নিয়ে আমি নিজের একটা কমেন্ট এটাকে আমরা কিভাবে ওই ভাষণের মূল বিষয়বস্তুগুলো আমরা নিজেরা ধারণ করে কিভাবে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তারপর আসো দেখো দা সুন্দরবান সুন্দরবান সম্পর্কে তো সুন্দরবান সব তো সুন্দরবান সেটার আসলে ডেফিনেশন না এটার জাস্ট ডেসক্রিপশন এটার ক্লাসিফিকেশনও নাই ঠিক আছে তারপরে সুন্দরবনের গুড সাইড ব্যাড সাইড বলতে গুড সাইডই সবগুলো ব্যাড সাইড সুন্দরবনের তো এটা আমাদের উপকারই করে আসলে অপকার করে না তারপরে এটার বিভিন্ন সমস্যা আমরা প্রবলেম ব্যাড সাইডের জায়গাতে বিভিন্ন প্রবলেম শো করে তারপরে এটার সলিউশন দিয়ে দিতে পারি যে বর্তমানে সুন্দরবন যে আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে মানুষের কারণে আবার সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রাণীরাও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এগুলো আমরা ইয়ে করে তারপরে সলিউশন করে তারপর একটা কমেন্ট দিতে পারি তারপর আর একটা আছে তোমার ডায়াসপোরা তো ডায়াসপোরা ডায়াসপোর
কিছু বর্ণনা তাদের ব্যাপারে দিতে পারো গুড সাইট ব্যাড সাইট ড্যাশবোর্ডের ক্ষেত্রে আসলে গুড সাইট ব্যাড সাইট বলতে আমরা এটা ডেসক্রিপশনের সাথে গুড সাইট ব্যাড সাইটটাও দিয়ে দিতে পারি সেটা হলো ড্যাশবোর্ডার ফলে দেখা গেছে অনেক লোকের মানে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয় এগুলো হলো গুড সাইট আর ব্যাড সাইট হলো এটা সারা বিশ্বের জন্য এই ধরনের বেশি বেশি ড্যাশবোর্ডার হওয়াটা এটা একটা হুমকি স্বরূপ এগুলো আমরা বলতে পারি তারপরে সলিউশন কীভাবে কী করা যায় মানে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের ড্যাশবোর্ডার হারটা কমানো যায় তারপরে আমি কমেন্ট করতে পারি একটা তারপর পরে দেখো আমাদের আছে ফোক মিউজিক তো ফোক মিউজিকের যেটা ফোক মিউজিকের অবশ্যই ডেফিনেশন লাগবে ক্লাসিফিকেশন লাগবে ডেসক্রিপশন লাগবে এটা গুড সাইডই হয় ফোক মিউজিকের আসলে এটা একটা সংস্কৃতির একটা আমাদের সংস্কৃতি এটা গুড সাইডটা লিখতে হবে এখন ব্যাড সাইড যেটা লিখতে হবে আর সেটা হলো ফোক সংয়ের সাথে এখন যে পাশ্চাত্য যে মিউজিকগুলো ইস্টার্ন মিউজিকগুলো ওয়েস্টার্ন মিউজিক ইস্টার্ন এইগুলো যখন আমাদের ইয়ের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে তখন আমাদের এটাকে আস্তে আস্তে নষ্ট করে ফেলতেছে সো আমরা এই জিনিসটা আমরা এই ব্যাড সাইড হিসেবে দেখাতে পারি তারপর এটা সলিউশন করতে পারে তারপর আমরা কমেন্ট করতে পারি তারপরে আমাদের আছে হিউম্যান রাইটস সো রাইটসটা কি এটাও আমরা বলতে পারি তারপরে এটার হিউম্যান রাইটসের আসলে ব্যাড সাইড হিউম্যান রাইটসের নাই কিন্তু এটা যেটা করতে পারি হিউম্যান রাইটসের যে আমাদের এখন অবনতি মানুষের যে মানুষ একজন আরেকজনের রাইটসগুলোকে মানে দেখা গেছে যে অবদমিত করা রাখছে সো ওই জিনিসটাকে আমরা ব্যাড সাইড হিসেবে দেখে ওইটার সলিউশন করে দিতে পারি তারপরে আমাদের ক্রাফট ওয়ার্ক আছে ক্রাফট ওয়ার্ক সেম আমাদের ফোক মিউজিকের মতোই তারপরে আমাদের কনফ্লিক্ট আছে কনফ্লিক্টের গুড সাইড আছে ব্যাড সাইড আছে ডেসক্রিপশন আছে ক্লাসিফিকেশন আছে ডেফিনেশন আছে এটা আমাদের একমাত্র কনফ্লিক্টের ক্ষেত্রে আমাদের এই সাতটা সাতটাই আমরা ইউজ করতে পারবো তারপরে ফুডের অ্যালটারেশন যেই জিনিসগুলো খারাপ দিক এগুলোতে গুড সাইড নাই ফুড অ্যালটারেশনের কোনো গুড সাইড নেই সো আমাদের এই জিনিসটা আমরা বাদ দিতে পারি ক্লাসিফিকেশনের এখানে প্রয়োজন হবে না সো এই গুড সাইড আর ক্লাসিফিকেশনটা বাদ দিয়ে আমরা ব্যাড সাইড তারপর ব্যাড সাইডটা থেকে কীভাবে আমরা উত্তরণ হতে পারি সলিউশন তারপরে কমেন্টস ঠিক আছে সো এইভাবে আমাদের দেখা গেছে যে যতগুলো ইয়ে আছে যেমন ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশের ডেফিনেশন আছে তারপরে ক্লাসিফিকেশনের প্রয়োজন হয় না এখানে ক্লাসিফিকেশন নেই ডেসক্রিপশন আমরা লিখতে পারি তারপরে গুড সাইড আছে ব্যাড সাইড আছে সলিউশন আছে কমেন্ট আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা যে জিনিসটা জানলাম আজকে যে আমাদের যখন আমরা প্যারাগ্রাফ লিখব আমাদের যে জিনিসটা এই সাতটা পয়েন্টের কথা খেয়াল রাখতে হবে যে সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে আর যেটা আমাদেরকে করতে হবে সেটা হলো আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ থেকে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ এই কৌশলটার চিন্তা আমাদেরকে শুরুতেই মাথাতে আনতে পারব না আমরা আমরা এটা একদম মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবো যতদিন পর্যন্ত আমরা পারি নতুন নতুন কিছু শিখবো নতুন নতুন শিখলে আমাদের মধ্যে নতুন নতুন ওয়ার্ড ইনপুট হবে আর আমাদের ভিতরে যত নতুন নতুন ওয়ার্ড ইনপুট হবে তত আমরা ওইটাতে ভালো করতে পারবো সো আমরা যদি চিন্তা করি যে না আমরা ইয়ে করব একটা শিখে দশটা এটা কিন্তু নিজের কোয়ালিটিকেই একদম কোয়ালিটি লেস করে ফেলে আসলে এখানে কোয়ালিটি আর থাকে না আমি যতটুকু মনে করি যে আসলে এখানে কোয়ালিটি থাকে না দেখা গেছে যে তুমি ব্যাড সাইড এমন একটা প্যারাগ্রাফ আসলো যেটা আর ব্যাড সাইড কিন্তু তুমি এটা এমনভাবে লিখছো যে আসলে এটা মানে যে পর্বে সে হাসবে তুমি একটা হাস্যরসের পাত্র হয়ে যাবে সো এই জন্য সবাই চেষ্টা করবে এই জিনিসটাকে একদম অ্যাভয়েড করতে আর এটা কখন এই জিনিসটা করবা যখন তুমি মোটামুটি তোমার সিলেবাস শেষ বা তোমার বোর্ডের সবগুলো কোশ্চেন তোমার শিখ হয়ে গেছে তখন চিন্তা করলো যে আমার যদি বাইরে থেকে আসে যেটা একদম অপরিচিত এটার জন্য আমি কিছু শিখে রাখি তবে তখন তোমার দেখবে যে তোমাদের প্রয়োজন হবে না আর এই একটা শিখে তিরি তিরিশটা দশটা বিশটা এগুলোর প্রয়োজন হবে না তুমি যখন নিচ থেকে যখন দশ পনেরোটা বিশটা শিখে ফেলবা তখন দেখবে যে অটোমেটিক্যালি তুমি এটা পারতেস ঠিক আছে সো সবাই এভাবে চেষ্টা করবে প্যারাগ্রাফগুলো কমপ্লিট করতে আশা করি সবাই বাসায় ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং সবাই বেশি বেশি পড়ালেখা করো আর আমরা ইনশাল্লাহ আশা করি যে অল্প কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আমাদের কলেজে আবার আমরা ফিরে আসতে পারবো সবাইয়ের জন্য দোয়া করবে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ